അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് തന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ സ്റ്റിച്ചിങ് പോർഷനാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് പോർഷനിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ നെക്കിൻ്റെ പോർഷൻ ക്രോസ് പീസോ ഒന്നും വെക്കാതെ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് തച്ചെടുക്കാന്നുള്ളത് ഇതുപോലെ തച്ചെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്ക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അത് നോക്കാം അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നല്ല വശം നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിപ്പം ബാക്ക് വശമാണ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എടുത്തിട്ടു ഇനി നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ലേസ് കൊണ്ടാണ് വെൽവെറ്റിന്റെ ലേസ് ആണത് അറേഞ്ച് വീതി ഉള്ളത് അറേഞ്ച് വീതി കഷ്ടിയേ ഉള്ളൂ കാലിഞ്ചിനും അറേഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കാണ് വീതി ഇതുപോലത്തെ ലേസ് വെൽവെറ്റിൻ്റെതാവട്ടെ അല്ലാണ്ട് സാറ്റിൻ്റെതാവട്ടെ രണ്ടിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തയ്ക്കാം നെറ്റിൻ്റെതോ അല്ലാതെ കുറച്ചൊന്ന് കട്ടി കുറഞ്ഞ ടൈപ്പിലുള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയലിനും ഇതുപോലെ പൈപ്പിംഗ് പോലെ നെക്ക് കൊടുത്ത് നമുക്ക് തയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ നല്ല വശത്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ചീത്ത വശം ഏതപ്പം ഇതിപ്പം മെയിൻ പോർഷനാണ് ഏതാണോ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന മെയിൻ മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ മെ പോർഷനിൽ ഇതുപോലെ ഈ വെൽവെറ്റ് ലേസിൻ്റെ ഈ ലേസിൻ്റെ ബാക്ക് പോർഷൻ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക മനസ്സിലായോ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നിവർത്തിയിട്ടിട്ട് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ പോർഷനിൽ ഇതിൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ ലേസിൻ്റെ ബാക്ക് പോർഷൻ കുറച്ചൊന്ന് മേലിലേക്ക് തുണി ഒരു കുറച്ച് പോർഷൻ ഇങ്ങനെ വിറ്റിട്ട് ഇതുപോലെ ഹാഫിൽ വയ്ക്കുക ഇതുപോലെ ഹാഫിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ടേപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ ബോട്ട് നെക്കാണ് ബോട്ട് നെക്കിലും യൂ കട്ടിലും പിന്നെ സ്ക്വയറിലൊക്കെ വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു വേറെ ടൈപ്പിലൊന്നും അധികം വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിൻ്റെ ഹാഫിൽ നമ്മൾ നെറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഈ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയും താഴെ കൂടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകണം സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കരുത് എങ്ങനെയാണോ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് പോണത് അതുപോലെ തന്നെ പിടിച്ച് പതുക്കെ സമാധാനത്തിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവാം ഈ വശത്ത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽ കുറച്ച് ലേസ് ബാലൻസ് വിടുക അപ്പോൾ ഇപ്പം കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാ കണ്ട ഇതുപോലെ എടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോയി ഇനി ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മളതാ ഈ പോർഷൻ എക്സ്ട്രാ വിട്ടിട്ടില്ലേ അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കണ്ടോ ഈ അരികത്തൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ നെക്ക് തയ്ക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതൊരു പ്രത്യേക വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാണിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മടക്കുക മേളിൽ നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോയ പോലെ തന്നെ അരികത്തൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകണം ഈ രണ്ട് വശവും കവർ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ അരികത്തൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകണം ണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ പൈപ്പിങ്ങിന് പകരം ഇതുപോലത്തെ ലേസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് കൈയുടെ അറ്റത്തും നെക്കിൻ്റെ പോർഷനിലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് വരും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവാം നമുക്ക് നൂല് മാറ്റിയതിന് ശേഷം റെഡ് കളർ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സെയിം കളർ നൂല് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും വൈറ്റ് കളറിൽ തയ്ക്കാനില്ല അതായത് കെട്ടിൻ്റെ പോർഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ലൈനിങ്ങിൽ കോട്ടൺ ലൈനിങ്ങിൽ നമ്മൾ വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് പോർഷൻ്റെ ആ ആ ഒരു സെക്ഷൻ അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ മെയിൻ അത് അകത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാറ്റിൻ്റെ അകത്ത് സാറ്റിൻ്റെ നല്ല വശത്തേക്ക് ഈ ലൈനിങ് പോർഷൻ ഇതുപോലെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ലൈനിങ് പോർഷൻ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഡൈനിങ് പോർഷൻ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവാം എന്നിട്ട് ഇത്
പോർഷൻ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വിട്ടിരുന്ന എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്ത ആ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് താഴ്ന്ന മേളിലോട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണ് താഴ്ന്ന മേളിലോട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇത് മെഷർമെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെത് കറക്റ്റ് അളവാണ് അപ്പോൾ താഴ്ന്ന മേളിലോട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ അത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു നമുക്ക് ആ നെക്കിൻ്റെ പോർഷൻ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് പോർഷൻ നമ്മൾ എടുത്താൽ അത്രയും കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് താഴ്ന്ന മേളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാ പോർഷനും ഇവിടെയും അതുപോലെ ഈ കൈക്കുഴിയുടെ അവണം അതുപോലെ ഈ നെക്കിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ നമ്മുടെ ലൈനിങ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ലൈനിങ് കാണുന്ന ആ പോർഷൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പോർഷൻ ഇവിടവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിലത്തേക്കുള്ള പോർഷൻ ഇനി ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ പോർഷൻ കറക്റ്റ് താഴ്ന്ന് തുടങ്ങി താഴെ നിന്ന് ആദ്യം പതിപ്പിച്ചടിച്ചു പിന്നെ എന്നിട്ട് ഈ പോർഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തൊന്ന് പതിപ്പിച്ചടിച്ചു പതിപ്പിച്ചടിച്ചാൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് പോർഷനും ലൈനിങ്ങും ആയിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് അതിനുശേഷം കൈക്കുഴിയും ഇവിടെ എല്ലാം പതിപ്പിച്ചടിച്ചു കൈക്കുഴി നമുക്ക് ഈ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ പോർഷൻ്റെ കൈക്കുഴി എല്ലാം കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ നെറ്റ് നമ്മൾ ബാലൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നെറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ എല്ലാം ഈ കൈക്കുഴിയുടെ അളവിലേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെട്ടിയിട്ട് ബാലൻസ് ഉള്ളത് വെട്ടിക്കളയാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാക്കിലത്തെ പോർഷനിൽ സിബിൻ്റെ പോർഷനും ജോയിൻ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പം ബാക്കിലത്തെ പോർഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ രണ്ട് വശത്തേക്കുള്ള പോർഷൻ തിരിച്ചെടുക്കുക തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാവുള്ള എന്നുള്ള ലൈനിങ് നമ്മൾ രണ്ട് പോർഷനും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം വെക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഒരു മുട്ട പിന്നെ വെച്ച് കുത്തി മാറ്റി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്ക് രണ്ടും ഒരേ അളവിലേക്ക് ഒരേ പൊസിഷനിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളതെല്ലാം ഒന്നേന്ന് തയ്ച്ച് പൊളിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് വെച്ച് നോക്കുക ഒന്ന് ഇപ്പുറത്തെ വശത്തോട്ടും ഒന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം വെക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ എടുക്കുവാണ് ഒരു പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടേതാ ഈ പോർഷൻ്റെ അതായത് ബോട്ട് നെക്കിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കുത്തി നിർത്തിയതിന് ശേഷം താഴേക്ക് സിബിൻ്റെ പോർഷൻ്റെ അവിടേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം അതായത് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് കാലിഞ്ചി വിട്ട് വിട്ടിട്ട് ഇത്രയും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവാം ഇങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പം നമുക്ക് സിബും കവറായിട്ട് തന്നെ സിബിൻ്റെ പോർഷൻ വെക്കാനുള്ള പോർഷനും കവറായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇതാ ഇതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം കട്ടിങ്സ് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കാം ലൈനിങ് ഈ അറ്റത്തുള്ള എക്സ്ട്രാ വരുന്ന തുണി നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ കൊള്ളരുത് അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം എന്നിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കാം ഈ അറ്റത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൂർപ്പുള്ള സാധനം വെച്ചിട്ട് കുത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് വരും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജസ്റ്റ് ഈ സിബിൻ്റെ പോർഷൻ്റെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അത് മാത്രം ഒന്ന് പതിപ്പിച്ചടിച്ച് വയ്ക്കുക ബാക്കി ഇത് നമ്മൾ ഷോൾഡർ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ സിബിൻ്റെ പോർഷൻ വരുന്നത് മാത്രം ഒന്ന് പതിപ്പിച്ചടിച്ച് വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ വശവും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അറ്റത്ത് നിന്ന് ഈ അറ്റം വരെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വിട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഷോൾഡർ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം കൈക്കുഴിയൊന്നും ഇപ്പം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണമെന്നില്ല തോളിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ
അകത്തുകൂടെ വരിക ഇങ്ങനെ അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ആ ജോയിൻറ്റഡ് പോർഷനിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ലൈനിങ് പോർഷൻ മാത്രം ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം പിടിച്ചതിന് ശേഷം അറ്റത്തൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകാം എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ജോയിൻ്റ് ആയി കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ കവർ ആയി ജോയിൻ്റ് ആയി ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ തന്നെ അതായത് ഇതാണ്ട് ഇങ്ങനെ തോള് തമ്മിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വിട്ടാലും മതി പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഫിനിഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ നല്ല വശങ്ങൾ ചമ്മൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ലൈനിങ് പോർഷൻ ഒന്ന് തിരിച്ചപ്പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക ആ എടുക്കണ സമയത്ത് ഈ തോളിൻ്റെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ജോയിൻ്റ് വരുന്ന അറ്റം ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ഈ ആ പോർഷൻ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്ത് പിടിക്കുക അത്രയും മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ തോള് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ ഈ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ പോർഷനും നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ബാലൻസ് ഉള്ളതിനെല്ലാം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വിടാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാക്കിലത്തെ പോർഷൻ്റെ നെക്കും നമുക്ക് പതിപ്പിച്ചടിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ വലിപ്പിച്ചടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ വശവും സെയിം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വലിപ്പിച്ചടിച്ച് ലൈനിങ്ങും ജോയിൻ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കൈ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൈ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇനി മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കാരണം അത് ക്യാപ് സ്ലീവ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെത് സെപ്പറേറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബാൻഡാണ് ബാൻഡ് കൊടുക്കുവാണ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് വെച്ച് ബാൻഡ് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ബാൻഡ് വേറെ രീതിയിലും കൊടുക്കാം കാരണം ഇവിടെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിലും കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് ഈ ബാൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ അറ്റത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ബാൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു തേച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല നീറ്റായിട്ടിരിക്കും തേച്ച് ഒരെണ്ണമാണ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചത് അതിനുശേഷം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കെട്ട് കൊടുക്കുവാണ് കെട്ട് നമ്മൾ ഒരിഞ്ച് മേലെയായിട്ട് കെട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ കെട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതുപോലെ ബാൻഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ താഴെ ഈ ജോയിൻ്റ് വരുന്ന പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് താഴെ തന്നെ വരാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ ഒരിഞ്ച് മുകളിലോട്ട് വേണം ബാൻഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിനി സിബ് വയ്ക്കാം സിബ് വയ്ക്കാനായിട്ട് സിബ് വയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ കാണിച്ചല്ലോ അതായത് ഇത്രയും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ സിബ് വയ്ക്കാൻ പോവാണ് സിബ് വയ്ക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സാധാ സിബ്ബാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ അറ്റത്ത് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മടക്കി അടി മടക്കി പിടിക്കുക ഇത് കവർ ചെയ്ത് ക്രോസ് പീസിനകത്ത് നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് പോകുന്ന മെത്തേഡുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ക്രോസ് പീസ് ഒന്നും വെക്കാതെ എടുത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ അറ്റം ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് സിപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ അരികത്തൂടെ സിപ്പ് കാലിഞ്ച് രണ്ട് വര ഡിഫറൻസിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ അറ്റം വരെ കൊണ്ടുപോയി എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ചെസ്റ്റിൻ്റെ പോർഷൻ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വിടണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് അടിച്ചു വിട്ടിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഓപ്പൺ ആക്കി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം താഴോട്ട് എനിക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ പോർഷൻ ജോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് സിബ്ബ് താഴോട്ട് ഇറക്കാനുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇനി ഇത് സിബ്ബ് ഒരു വർഷം നമ്മളിപ്പോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതിന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് മറുവശം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് കണ്ടില്ലേ ആ വശവും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ രണ്ടും ലെവലാണോന്ന് നോക്കുക ലെവലാക്കിയതിന് ശേഷം നീത്തി അടിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ്
സിബിന്റെ പോഷൻ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവൂലോ അല്ലേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി അകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ക്രോസ് പീസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അറ്റം എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യാം അളവ് നോക്കിയതിന് ശേഷം എട്ടേ മുക്കാലാണ് ഇവിടെ മുകളിലത്തെ ജസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് താഴത്തെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടേ കാലും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് കൈക്കുഴി തമ്മിൽ ആദ്യം കറക്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പിടിക്കണം അതിന് ശേഷം കൈയുടെ വണ്ണം മാർക്ക് ചെയ്യണം ആറിഞ്ചാണ് കൈയുടെ വണ്ണം ആറിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് വരച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകാം നമ്മൾ ഇത്രയും കവർ ചെയ്ത് എല്ലാം റൗണ്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് താഴത്തെ പോർഷൻ ആണ് ജോയിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് ഇത്രയും ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലേ ഇത്രയും പോർഷനും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് താഴെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് അടിക്കാനേ ഉള്ളൂ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൈക്കുഴിയാണ് കൈക്കുഴിയുടെ കണ്ടോ ഈ രണ്ട് പോർഷൻ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്കിലാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ച് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരണത് ഇതാ ഇതിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് കണ്ടില്ലേ ഈ രണ്ട് വശം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ നോക്കാം ഇത്രയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാവാടയുടെ പോർഷനും കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ താഴത്തെ പോർഷൻ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് താഴത്തെ പോർഷൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താഴത്തെ നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിന്റെ റൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട പോർഷൻ ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നിവർത്തി ഇടണം യോക്ക് നിവർത്തി ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ പാവാടയുടെ പോർഷൻ എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കുക ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പാവാട നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് തന്നെ രണ്ടായിട്ട് നോക്കും അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കുക എത്ര ഉണ്ട് കൂടുതൽ പ്ലീറ്റ്സ് നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കല്ലേ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് വണ്ണം വെച്ചാലും ഇതൊന്ന് ഈ റൗണ്ട് അപ്പ് ഒന്ന് പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലീറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ലൂസ് ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അത് കണ്ടില്ലേ ഇത് എനിക്ക് ഇത്രയാണ് ബാലൻസ് ഉള്ളത് ഇത്രയും പോയിട്ട് ഇത് അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് സിബിൻ്റെ ആണ് അതും പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു എത്ര വരും ഒരു ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് അത്രയൊക്കെ വരണുള്ളൂ അപ്പം രണ്ട് വശത്ത് അത്രയേ വരണുള്ളൂ അപ്പം രണ്ട് ചെറിയ പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓക്കെയാണ് അപ്പം ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുക്കാണ്ട് ആ പ്ലീറ്റ് ബാക്കിൽ കൊടുക്കുക അപ്പം അത് വൃത്തിയായിട്ട് വരത്തില്ല പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യണ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വൺ സൈഡിൽ മാത്രമേ ഫോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ സൈഡ് ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സൈഡാണ് നമ്മൾ ബാക്കിലത്തെ സിബിൻ്റെ പോർഷനിലേക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഇതുപോലെ സിപ്പിൻ്റെ ഇത്രയും പോർഷൻ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പകരം കുറച്ച് പോർഷൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ പോർഷൻ്റെ അവിടെ ഈ ബാസ് ഈ എന്താണ് സ്കേർട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് പോർഷൻ അതായത് ഈ പിന്നെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് തുറന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സൈഡ് നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അര ഇഞ്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവുക ജസ്റ്റ് ഫുള്ളും ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയൊരു പ്ലീറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീറ്റ് കൊടുക്കുക പ്ലീറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് പോവുക റൗണ്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അതുപോലെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാവുള്ളത് നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്താണല്ലോ ഇത് അടിക്കുന്നത് ബോഡിയുടെ ഷേപ്പ് എല്ലാം നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്ത് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ തയ്യലിന്റെ തുമ്പ് ബാലൻസ് വരും ആ പോർഷൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച് അടിക്കരുത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കേറ്റൽ പോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പത്തേക്ക് ഒരു പൊങ്ങിയൊരു നിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അത് മാറ്റാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആ പോർഷൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കോണാക്കി മടക്കി അകത്തേക്ക് ക
ലൈനിങ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബോഡിയുടെ പോർഷന്റെ അവിടെ നിന്ന് ലൈനിങ് വെച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കവർ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് അതായത് ഇതാ ഇതുപോലെ ലൈനിങ്ങിന്റെ പോർഷൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വിട്ടതുപോലെ തന്നെ അര ഇഞ്ച് വിടുക നേരത്തെ വിട്ടതുപോലെ അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലീറ്റ് അകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് പോർഷൻ ലൈനിങ്ങിന്റെയും ഇതുപോലെ ലൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ലൂസ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകും പക്ഷെ വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പോർഷൻ്റെ അവിടെയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്കേർട്ടിൻ്റെ പോർഷൻ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും തച്ച് പോകാം പക്ഷെ ഇത് ഈ ലൈനിങ് പോർഷൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിത് കവർ ചെയ്ത് പോകും റെഡിമെയ്ഡ് ടോപ്സിലും ഫ്രോക്കിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ കവർ ചെയ്തല്ലേ വരുന്നത് അത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഓവർലോക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഒരെണ്ണം സ്കേർട്ടിൻ്റെ പോർഷൻ ഇപ്പുറത്തും പിന്നെ ലൈനിങ് പോർഷൻ ബോഡിയുടെ പാർട്ടിൻ്റെ അവിടെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് അപ്പം കണ്ടോ തിരിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഈ ഈ പോർഷൻ നല്ല കവേഡായിട്ടാണ് വരുന്നത് കണ്ടോ കവേഡായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓവർലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടതോ അതുപോലെ നമുക്ക് അവിടെ കവർ ചെയ്ത് അടിച്ചില്ല ഈ കുത്തൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സിബിന്റെ ബാക്കി ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ബാക്ക് പോർഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ രണ്ട് വശം ഒന്ന് സിബിന്റെ താഴത്തോട്ടുള്ള ഇറക്കം എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിന്റെ താഴത്തെ പോർഷൻ മടക്കി അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തേക്കണത് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് സിബ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം സിബ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ മാർക്ക് ഈ മെറ്റീരിയലിൽ കൊടുക്കണം അപ്പം സിബ് കണ്ടോ ഇവിടെ വരെയാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിന്റെ താഴോട്ടാണ് പിന്നെ ഓപ്പൺ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കണം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ താഴത്തെ പോർഷൻ ആദ്യം ഒന്ന് മടക്കി അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് സിബിനെ തൊട്ട് മേലെയായിട്ട് ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കുക കണ്ട താഴത്തെ പോർഷൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് തൊട്ട് മേലെ ഒരു അര ഇഞ്ച് നീങ്ങി ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കുക അവിടെ വരെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ വരെ കവർ ചെയ്ത് ലൈനിങ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇവിടെ വരെ മേലത്തെ പോർഷൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം മീൻസ് പിന്നെ എന്തുവാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴത്തെ പോർഷൻ നമ്മൾ ലൈനിങ് ഇതേപോലെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നതിനേക്കാളും അര ഇഞ്ച് താത്തി വേണം ലൈനിങ് പോർഷൻ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഒരു തടുപ്പുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ വരെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ നം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വെളിയിൽ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചു പോകരുത് കറക്റ്റ് ഇവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് സൂചി നിർത്തിയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ തയ്ക്കേണ്ട അര ഇഞ്ച് പോർഷൻ തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് വേണം താഴോട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് അല്ലാണ്ട് വെളിയിൽ നിന്നേ തയ്ച്ച് അകത്തേക്ക് വരരുത് ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് താഴേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവാ മേളിൽ നിന്ന് തന്നെ താഴേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകണം ഇത് ഞാൻ താഴോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യമേ അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി ജോയിൻ ചെയ്യാത്തത് ഇനി നമുക്ക് ലൈനിങ് പോർഷൻ മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ലൈനിങ് പോർഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് സിബിൻ്റെ മെയിൻ മെറ്റീരിയൽ ജോയിൻ ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നിന്ന് വേണം അതായത് ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് വേണം ലൈനിങ് പോർഷൻ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് സിബിൻ്റെ പോർഷൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നീട്ടി തന്നെ പിടിക്കണം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചേർത്തേക്കണത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് തച്ച് പോകുന്നത് ായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സിബ് മാത്രം ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണ പണിയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ താഴ
ഇനി അടുത്തതായിട്ട് സിബ്ബ് ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ പോഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് സിബ്ബുമായിട്ട് പിടിച്ച് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് താഴേക്ക് പോവാ അതായത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വിട്ടേക്കുന്ന ഈ അര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ വിട്ടേക്കുന്ന ഈ അര ഇഞ്ച് അകത്തേക്ക് കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മടക്കി വെക്കണം കേട്ടോ നീങ്ങി പോകരുത് അപ്പം സിബ്ബ് ചരിഞ്ഞു പോവും എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് സിബ്ബുമായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണോ നിർത്തിയേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തച്ച് പോവാം എന്നിട്ട് ഈ താഴെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഒന്ന് കുത്തി നിർത്തണം താഴെ എത്തുമ്പോൾ സിപ്പിന് നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് വരുന്ന പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ അറ്റം എത്താറാകുമ്പോഴത്തേക്കും ജസ്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് കുത്തി നിർത്തുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ വശവും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആ ഒരു പോർഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലെവൽ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് സിബ്ബ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഈ വശം എങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇതേ സൈഡും ഇതുപോലെ ഉണ്ടോ അപ്പം ഇതും അകത്തേക്ക് കയറ്റി മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കണ്ടോ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വരണം ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തച്ച് വരുമ്പം ഈ അറ്റവും ലെവലായിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടുവന്ന് കുത്തി നിർത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് നിർത്തിയേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ വീണ്ടും താത്തിയെടുക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അതായത് ഇതുപോലെ ഇവിടെ വരെ കുട്ടി കുത്തി നിർത്തുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ സിബ്ബിൻ്റെ പോർഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തച്ച് വരിക അതിന് ശേഷമാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ അറ്റം പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ അതുകൂടെ കാണിക്കാം ജസ്റ്റ് ഞാൻ സിബിൻ്റെ പോർഷൻ കുറച്ചാണ് ഒന്ന് തുറന്നു വിടുന്നത് തുറന്നു വിട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതാ ഇത് കറക്റ്റ് അകത്തേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പിടിച്ചേക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ചരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിബിൻ്റെ പോർഷനും ചരിഞ്ഞു പോവും ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയി തന്നെ പിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാവുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ആ ബാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ജോയിൻ്റ് സിബിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ തന്നെ വരണം എങ്കിൽ അത് ആ ഒരു പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പിടിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സെൻറ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ്ട് ഈ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ സെൻറ്റർ ആണോ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതായത് ഇതാ ഈ സിബിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ കറക്റ്റ് ആക്കി കിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ തച്ച് പോയിട്ട് ഈ ജോയിൻ്റ് വരുന്നതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കാലിഞ്ച് താത്തി മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അവിടെ കുത്തി നിർത്തിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിക്കുക തിരിച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നല്ല വൃത്തി ഒന്ന് പതിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതായത് ഈ ജോയിൻ്റ് വരുന്ന പോർഷൻ നല്ല വൃത്തി ഒന്ന് പതിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് കെട്ട് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കെട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റിച്ചിട്ട് പോകുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ച് നമ്മുടെ നമ്മൾ എവിടെയാണോ നേരത്തെ നിർത്തിയത് അവിടെ കൊണ്ടുവരിക അതായത് അപ്പുറത്തെ വശത്ത് നിർത്തിയതിന് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിബ്ബ് തയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അതും സാധാ സിബ്ബ് തയ്ക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പം ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും കണ്ടില്ലേ എൻ്റെ സിബ്ബ് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാലൻസ് ഞാൻ താഴോട്ടുള്ള പോർഷനെല്ലാം മടക്കി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് അത് മടക്കി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിത് ഫുള്ള് വ്യൂ ആയിട്ട് കാണിക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻസ് അയയ്ക്കുക പിന്നെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താണ് ഇൻഷാല്ല ഇനി വേറൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം Thank you.